どうもドグラです。今日もね、クロテラレズレン、あの前回ハンターからね、フォボス出てきたんですけど、今回もハンターからお願いしたいと思います。先生は前回に引き続き柏木さんです。ですはい、どうも、柏木です。柏木さん、ウキウキしてますね。いやー、もうハンターおじさんですからね。<笑>やっぱもう、柏木さんの一番の青春のゲームみたいな感じなんですか。ああ、いや、もう、こう、まあ、ダントツで一番やったゲーム。うん、あ、へえ。ダントツ、ダントツ。うん。はい、はい、はい。なるほど。その、モアとか行かなくなって、あの、引きこもってハンターやってた時期っていうのが、結構何年かあったんで。ああ、そんなレベルなんですね。うん、いや、本当に、そう、そう、そう。へで、今回紹介いただくのが。はい、イシャモンです。イシャモンね。これが、あの、私のメインキャラで。はい。あ、じゃ、あもう。大体全部分かってるんですね大体全部分かってますねはいなるほどリシャモンキャラ的にはかなり強いキャラなんでしたっけいや強いですこのゲームはやっぱり最強キャラあのバネした時にやっぱリシャモン上げない人はいないかなっていうあそんなレベルなんや、うん、もうどっちやコンセプト的に、うん、まあ武器持ちでスピードアンドパワーみたいななんかコンセプトからして強そうですね、うん、そうそうコンセプトが強いじゃんみたいな<笑>そうあって、まあ、こんなマイラッシュで突っ込んできて、まあ、当たったらこう、うんつながるしでジャンプはこんなんだし長どうすんねんみたいな<笑>鋭いっすね飛びがああそうこんなんやるとどうやって近づくねんみたいな<笑>はいはいはいあじゃあ判定も超強いんですね超強いです通常だとあっこんなん潰せるっていうねいや刀は全くやられる判定ないねんなマジで全くってわけじゃないんだけど技によってなんだけど結構やられる判定が実はないみたいな技が多くて<笑>はいはいはい本当にあの通常技を適当に振り回してるだけでマジ強いです極めつけはこんなんだって普通だとこんなんなんだけど、うん、まあ立ち上げキックで突き消せてあえこれ大形なんですかうんこれ大形うんうんあ弱やと思ってたいやこれこれがまた優秀でまあダッシュ大キックでまあ当てたらこうつながって、うん、まあガードされてもあの問題なく連携にいけるっていうあガードさせて有利か大形ガードさせて有利でしかもこれで超ゲージもりもりたまるみたいなねでしかもあのチェーンの最後やから全部の行動それで突き消せるのかそうそうそう突き消せるというねなるほどなでこのキャラの醍醐味っていうか、近づいて何やるかっていうので、はい、とんでもない技があってですね、こういう肩を投げる飛び道具があるんですけど、これ、花山ってやつで、花山羽根刃。この技、ビシャモン本体の硬直が、肩投げて、その、肩が戻ってくるまでっていう硬直な技なんですよ。遠くでやると、こうやって、こう、なんていうの、まあ、近いと早く持ってる、早く出るっていう。あ、なるほど、なるほど。じゃあ何が起こるかっていうと、うんまあ、密着で当てるじゃないですか、こうやって近くで。うん、そうすると、まあ、ビシャモンが20フレぐらい有利になります。ああ、そうかそうかそうか、近くで当てれば、ガードさせればさせるほど有利が出てくる。20フレ有利すごいよ。20フレ有利。で、この出し攻撃とかが、うんまあ、普通に13とかぐらい出るんで、まあ、何が起きるかっていうと、<笑>はい、まあ、これ、まあ、普通にずっと連続ガードです。あえー、そうだ<笑>あ,あ、だから、ひとたび、こう立ち回りとかで出し食いをさせたらされたら、はい、もうレンガで延々こうやって端まで浮いてくるっていうあもうガーチャン以外抜けれないガーチャン以外抜けれないっていういきなりクソ要素出てきたないやいやばいっす<笑>やばいっすでまあミルプレイ有利っていうのをまずちょっと頭に入れといてほしくて、はいはいはい、でもう一つこのキャラの根幹を支えるこう必殺があってですね、はいはいはい、まあ EX 技でこうゲージ1個使ってこうビャーってあるんですけど、はい、お肉首ですねお肉首ひねりがですねはいこれがですね、発生16フレのガード不能なんですよ。はい、投げ技っすよね、これ。あの打撃投げ扱いで。うんうんうん。だから例えば、ターミン中盤。うん、コンボにもつながりますよと。コンボにもなりますと。はい、で、こうですね、ガードしてても使いますと。あのー、ハメですかハメですね。<笑><笑>これだって、打撃投げやからコンボにもなるってだけで、最初の判定自体は投げ判定ですよね。ガーテンをしてもあのダメっすえっワチャンダメなんですかダメっすね昇竜とかはそのビシャモンの手に、うん、あのやられ判定がなくて普通結構殴られますよね普通殴られるでもっとすごいのが、うん、あの羽根はからお肉首がまあガンちゃん来ないなっていうのを確認してから間に合ってこれは本当にハメその距離の羽根はプラス20ぐらい取るんですよねプラス20ぐらい取ってるうんで、鬼首の発生が十六です、ね。十六、うん。え、でも、投げれるんですね、それで。投げれる。投げ無敵時間とかないんか、だから。ないない、もう、あの、あるんだけど。うん、このゲーム、一応、ガード復帰後
、ゴフレ投げ無敵があるんだけど、これは、はい、あのガード不動扱いなんで、あの問答無用で吸います。上に列覇してた場合どうなるんですかこれ？ダメです。あの硬直中に捕まれます。あ飛べないんですね。飛べないっすよ。そんな飛べるなんてそんな<笑>そんなだったら。あ最強じゃないっすよジャンプそのものが出ないんか<笑>このように一応空中ガードできるようになるまでにあの、うん、7振れぐらいあってまあ一応空中はできるんだけど、うん、飛び上がりとか殴られると、うん、全然食らうフレームがありますじゃあたとえ上に劣化できたとしても7振れないやったらどっちにせよ食らうんか、うん、食らうあのだから、えー、と重ねられたら、うん、マジで完全無敵になる技出さないとダメえじゃあ置き攻め鬼首とかもあるんですかあいやもうそんなの重ねられたら基本逃げれないキャラの方が多いすごい分かりやすいのが、うん、羽が当てた後強制的にこうやってこういう空中やるの引き戻してこれが逃げれないキャラが多分半分ぐらいいるあもう確定ダメージなんか確定ダメージそうこのゲーム本当に1フレーム敵とかいきなり空中判定になる技,技っていうのが本当なくて、うんちゃんとメタってるキャラじゃないと抜けれないんか抜けれないでそんなキャラがやっぱこんなことやってる原作面能力とか優秀で、うん、まあ原作のまではこうブンブンこんな振りましてこうのらりくらりやって、はい、まあそろそろ原作まったなと思ったらこうバーッとつけてバーンとお肉やって<笑>、うん、このゲームその起き上がりパターンが4パターンあるんですわその場とその場で遅いのと、うん、あの後ろに起き上がるのと前に起き上がるのパターンがあるんですけど割とその4つにフレーム下がって、うんまあ、やればやるほどどう起き上がってもいかに鬼首を重ねるかみたいなセットプレーをみんな研究するみたいな感じになってきてそ,そうなっちゃいますよ、ね、起き上がりが遅いキャラっていうのはやっぱ何キャラかいて遅いキャラの人たちはひとたび鬼首で気になれるとマジ起き上がるの大変みたいなあもうあのー、なんか 25% 引かないと起きれないとか遅い部類のキャラは結構頑張って重ねてた。まあ、だってその瞬間めちゃくちゃ楽しいですもんねめちゃめちゃ楽しい<笑>いやこれハメなんでっつってつって言ってでまあもう一つちょっと小ネタがあって、はい、こういうちょっとストレスたまる技,くせ技のくせして、うん、あのレバガチャを強要されるっていうのもちょっと実にポイント高くてあこの技あレバガチャしたら軽減あるんですか一応軽減ありますこれ普通何にもないと6回なんですけど、うん、あのレバガチャすると一応4回まで減らせるあへえでまあ、当然、びしゃもん使いなんで、うん、こっち側はどういうレバーチャーすればいいのか、回数増やせないかって研究するじゃないですか、研究した結果、その向こうの減らすレバーチャーに対して、こっちの増やすレバーチャーの効果がめちゃめちゃ薄くて、うん、結論、お肉で当てた後は休むっていう結論になってて、ああ、なるほど、<笑>そう相手だけめっちゃ頑張ってもらって、こっちはふーって、ふーって言って、<笑>で、はい、これの。この肉身絡みで一番ひどいのが、はい、このビシャモンコボスで握って、うん、この離れた後こう中殴れちゃうんですよえ,<笑>えこれフォボスだけだけえハメじゃないですかガチでハメえだって無敵は1フレーム無敵はないんでしょフォボスないえこれ橋だけっすよねこれがねえ嘘<笑>、まああの当時橋だけって言われてたんですよはいはいはいはい、でなんか俺あるんじゃないかなと思って、うん、これはね、まあ、まあ誰もが考えると思うんだけど中央でフォボスはめたいまあ全然こう言ってくれてマジかー、うん、中央ではまっちゃいますえそれって柏井さん現役の時に発見しましたもんあこれは一応まあ誰もが考えると思うけど一応俺考案あいやだってるはずこれ,これ柏木スペシャルなんかうんまあ、こういうのは簡単につながってて<笑>はいはい、はい、まあ、大大パンツなワンドとなんか他にもつながるじゃんみたいな感じで、まあ、あとは俺、ダッシュいけんじゃんあ、うん、そうだ、まあ、考えますよね、ダッシュ攻撃いけたら終わるなっていう。終わるなって、そう。これがあるから、<笑>はい、この組み合わせは、まあ、正直、あの、10-0 っすね。ああ、だって、10-0 は言い過ぎ、まあ、本性は当たら勝ちだから、うん、あれでしょ、まあ、相当、ビシャモン有利。難易度が違いますよね、ガードで折っているでしょ、だって、ビシャモンは。うんでビシャモンこんだけ機動力あってっていう,そう鬼首ってちなみに1ラウンド中結構打てるってかゲージ効率がいいんかビシャモンゲージ効率が違うってこいつだけちょっと特別でこういうあの2発発電ができるキャラ残念いないんだけどこのゲームだってた,たまりすぎるもんなこれそうそうそうそうそうだからとりあえず何個か貯めてから頑張ろうっていうのであいやこれなんならフォボスが前に出ないとダメな組み合わせなんですねあ,あのねフォボスはちょっと頑張って本性の当てにいくっていうプランなのかまあ、結構、あの
みんな悪戦苦闘してたけど、うん、まあこっちからすると頑張ってみたいな<笑><笑>キャラ変えたらみたいな感じですよねキャラ変えたらみたいな<笑>無理じゃんみたいなそうかフォボスがそんなにっていう理由の一つがビシャモンにむちゃくちゃきついからかむちゃむちゃきついそうしかもやっぱ結構すげえトップティアで数がいるビシャモンにこんだけキャラさつけられてる時点でやっぱちょっときついあもうそれは格ゲーの常ですよね、うん、そうそうまあいろいろ近づく手段はたくさんあって、うん、まあこんなも中断だし<笑><笑>当然のように当然のように中断だしはいその後どうせあれでしょうだって下りの技出るからそうそうそうそうビシャモンターンでしょうだ結構頑張ってこの下り技にガーキャンかけて<笑>涙ぐましいな,<笑>な,しいな<笑>でも普段フォボスがやってることがクソやから多分あんま同情されないですよねまあでもさすがにこれはこれなしに使用議論があのあ出るフォボスはめていいのか議論ですか<笑>そうそうそう理論てかフォボス源っていうのがすごいっすね追撃はそうそうなんかよう分かんないんですけどね最後真っ二つになってるじゃないですかうん、うん、これは切断やられっていうちょっと特殊なやられ方ででこれがなんかバグって切断やられるし通常みんな無敵になるのにほぼすだけやれ判定が残ってるっていうああはいはいはいはいまあなんかそんな理由らしいっすあじゃあ不具合よりなんですねこれはまあ今だったら速攻治ってるでしょう、はいはいはい、バグの悪用じゃねえかっていうそうまあこういう感じでビシャモンは非常に強いキャラですねはいはい全キャラにあの圧倒的な暴力を圧倒的な暴力を梅原さんもビシャモンですよねあメガはねもう簡単に限って言うと結構何でも本当に何でも強いですなんかパイロンとかも使ってましたっけまあ一応あの伝説の286連勝とかがパイロンだったんで、はいはいはい、えこれ台形が効かないんですけど事件あの時はさすがち286連勝286連勝かなああそれ梅原さんいくつの時ですか14歳とかやばゲーセンってどこなんですか連勝したのは秋葉のせいか大景気かないですよ事件は、えっ、ー、と、うん、あの、なんだっけ、あの、マルゲアのゲーセン、大会があって、梅原君出るよっていう噂を聞きつけて、うんまあ、当時、村勇者だった柏木さんが、大聞く気かない梅原に怒られるっていうね。<笑><笑>あその時いたんですね、柏木さん。俺も一回、セーバーぐらいの時に、はい、秋葉で連勝してる梅原をぶつけてあの、うん、ちょっと聞きたいことがあったから質問したら、一、うん、回目を合わせて、うん、その後ガンシカットされるっていうあ話しかけてんのに話しかけてるの完全に一回目合わせてんのに<笑>ガンシカットされて「うわこいつやべえな」みたいな何やねんって感じです何やねんみたいなはいはいはいそういやありがとうございます貴重な貴重な当時のお話をまあ、まあまあまあ、そんなんでよければいくらでもいつでも呼んでいただければ<笑>ぜひ話しますみたいはい、はいはい、じゃあ「ヴァンパイアハンター」ビシャモンこのキャラは「はれ!」カジャリさんありがとうございました。いやいやありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でーす。なんかね一個好きな話が、なんていうの、アーツさんか誰かが、うん、なんか梅原さんに、うん、カプエスかなんかで、うん、ああ君の早掛けと<笑>あれ僕の早掛けでしょ。<笑>そ,う<笑>そうそう。君の早掛け早くない？って、うん、アールさんがめちゃくちゃやばい質問したら、そうそうそう。あの梅原さんが普通だよって返して会話終わったっていう話<笑>俺かなり好きなんですけど<笑><笑>ゼロスリーの時俺と R2 人でベッドハーブってあのゲーセンに通ってて有名ですね有名ですねでそれでちょっと目原に話しかけようぜって言って R がその君の早掛けっていうのをそれで話しかけたんや話しかけたらまあ当然相手してくれなくてっていう、はいはい、普通だよって言われて終わった<笑>、ね、そうそうそう終わったっ<笑>ちなみにめちゃめちゃ早かったちなみに<笑>えあそうなんやそう早かったえ入力がってことですかあのやっぱりそのこう走ってこう止まる系の一、うんうん、人だけもう毎回ビタ止まりみたいなあ実際早かったんやじゃあ超早かったうんえじゃあ普通だよって嘘ついてるやんいや嘘ついて嘘ついてる<笑><笑>なんか最速だとマイナス2フレぐらいまで確か減らせてはいはいはいず、は、れ、い、ると3フレで反撃食らうからあーそうなんや実はだからビタで止まれるか止まれないかって割りちょっと重要で,、はいはいはいはい、で毎回なんか異様なスピードで止まってるからどうやってんだろうなこいつっていう話をしてて「君の早送りで」って言ったらまあ<笑>それは仕方されますよねっていう、はいはい,はいまあ、いきなり知らんやつが話が出てきたんだなそうそうそうそう、うん、梅原さんガイも使ってたんですねゼロスリー昔は結構いろいろ遊びでいろいろ使ってたっていうか、まあ、むしろ本当にガチガチの V 号機とか使われると
マジで本当になんか50連勝とかしちゃうみたいな本当そんな当時はそんな感じだったんで昔のゲーセンあるあるに聞こえますわあの、うん、ガチキャラ使うと対戦してくれなくなるから弱いっていうか変なキャラ使う使って遊ぶみたいなそうそうそうそうそうそうあるあるやな、うん